السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو آل آف یو کلاس ٹویلتھ اکانومکس کا ہمارا آج کا ٹاپک ہے لاز آف پروڈکشن ریٹرنز ٹو ایفیکٹر اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے پروڈکشن فنکشن پڑھی تھی اور اس کے ٹائپس پڑھے تھے آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں لاز آف پروڈکشن اس میں پہلا کنسیپٹ جو ہے وہ ہے ریٹرنز ٹو ایفیکٹر If we want to produce more output, either the quantity of factors of production is to be increased or the technique of production is to be improved upon. اگر ہم production کو increase کرنا چاہتے ہیں, output کو increase کرنا چاہتے ہیں, یا تو ہمیں factors of production کی quantity کو increase کرنا ہوگا, یا technique of production کو improve کرنا ہوگا, develop, یعنی improve کرنا ہوگا, develop کرنا ہوگا. یعنی اگر کسی چیز کی production کو ہم increase کرنا چاہتے ہیں, تو ایک فیکٹری جو ہیں وہ فرنیچر بنا رہی ہیں چیئرز بنا رہی ہیں اگر وہ اب چیئرز کی پروڈکشن کو انکریز کرنا چاہتے ہیں فار اگزمپل وہ ایک مہینے میں پانچ سو چیئرز بناتے ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ آٹھ سو چیئرز بنائیں پر منت تو اس پروڈکشن کو انکریز کرنے کے لیے انہیں فیکٹرز آف پروڈکشن انکریز کرنے پڑیں گے یعنی ان کی کانٹیٹی کو انکریز کرنا پڑے گا تو فار اگزم ان کو اب زیادہ ٹمبر بھی لگے گا یعنی ووڈ جس سے وہ فرنیچر بنائیں گے وہ بھی زیادہ لگے گا ان کے لیے جو ایکسپرٹس ہوں گے یا کارپینٹرز ہوں گے سپیشلائزڈ جن کو یہ پتا ہوگا کہ کس طرح سے فرنیچر بنایا جائے ان کی کانٹیٹی بھی انکریز کرنی ہوگی یعنی ورکرز کی کیجول لیبرز بھی انہیں انکریز کرنے ہوں گے دوسرے ٹائپ کے را میٹیریلز جو ہیں فیکٹرز آف پروڈکشن جو استعمال ہوتے ہیں پروڈکشن میں انہیں انکریز کرنا ہوگا یا ہمیں ٹیکنیک آف پروڈکشن کو انکریز کرنا ہوگا ٹیکنیک آف پروڈکشن یعنی جس ٹیکنیک سے ہم کوئی پروڈکشن پروسیس یعنی کوئی کوئی چیز پروڈیوس کرتے ہیں The relationship between change in output with a change in variable factor is known as return to factor. جو یہ relationship ہوتی ہے between change in output with a change in variable factor. یہ جو relationship ہوتی ہے اگر ہم variable factor factor میں جو change آ جاتا ہے یا change جو ہم کرتے ہیں variable factor میں اس کی وجہ سے جو output میں change آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ہم return to factor. ریٹرن ٹو فیکٹر کیونکہ اس میں صرف ہم ویریبل فیکٹر کو ہی انکریز کرتے ہیں تو ہم اس وجہ سے پھر دیکھتے ہیں کہ ویریبل فیکٹر اگر ہم انکریز کرتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے آؤٹ پوٹ پر تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ریٹرن ٹو فیکٹر ریٹرن ٹو فیکٹر اور ریٹرن ٹو ویریبل فیکٹر یہ جو ریلیشنشپ ہے بٹوین چینج ان آؤٹ پوٹ آؤٹ پوٹ کی تبدیلی میں اور چینج ان ویریبل فیکٹر اور ویریبل فیکٹر کے چینج میں اور آؤٹ پوٹ کے چینج میں جو ریلیشنشپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریٹرن ٹو فیکٹر سپوز ٹیکنیک آف پروڈکشن ریمین از کانسٹنٹ چینج ان آؤٹ پوٹ ول ڈپینڈ آنلی آن چینج ان دا کوانٹیٹی آف فیکٹرز آف پروڈکشن سپوز اگر ٹیکنیک آف پروڈکشن سیم رہتی ہے کانسٹنٹ رہتی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو آؤٹ پوٹ میں جو چینج آئے گی اٹ ول ڈپینڈ آنلی آن چینج ان دا کوانٹیٹی آف فیکٹرز آف پروڈکشن تو آؤٹ پوٹ میں جو چینج آئے گی اٹ ول ڈپینڈ آنلی آن چینج ان دا کوانٹیٹی آف فیکٹرز آف پروڈکشن کہ جب ہم صرف اور صرف یعنی فیکٹرز آف پروڈکشن کی کوانٹیٹی انکریز کریں گے تو تب ہی آؤٹ پوٹ ہم چینج کر سکتے ہیں اگر ٹیکنیک آف پروڈکشن سیم رہتی ہے تو آؤٹ پوٹ کی جو چینج ہے آؤٹ پوٹ میں اگر کوئی چینج ہم لانا چاہتے ہیں انکریز کرنا چاہتے ہیں آؤٹ پوٹ کی کوانٹیٹی کو تو اس کے لیے ہمیں فیکٹرز آف پروڈکشن یا جو کوانٹیٹی آف فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں ان کو چینج کرنا ہوگا یہ چینج ان آؤٹ پوٹ جو ہے وہ اس کا دار مدار ہوگا اگر اس کا دار مدار ہوگا چینج ان کانٹیٹی فیکٹرز آف پروڈکشن اگر فیکٹرز آف پروڈکشن جو ہے ان کی کانٹیٹیز کو چینج کرے ایز ان دا شارٹ رن وین اے فرم برنگس اباؤٹ اے چینج ان آؤٹ پوٹ بائی چینج ان آنلی ون فیکٹر آف پروڈکشن دیئر از اے چینج ان پروپورشن اور ریشو آف دا فیکٹرز یوزڈ شارٹ رن میں جب ہم دیکھتے ہیں جب ایک فرم آؤٹ پوٹ میں چینج کرتی ہیں اپنے صرف ایک فیکٹر کو چینج کرتے ہوئے یعنی شارٹ رن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرم جو ہے وہ اپنے آؤٹ پوٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں اپنے آؤٹ پوٹ کو انکریز کرنا چاہتے ہیں بائی چینج بائی چینج ان آنلی ون فیکٹر آف پروڈکشن یعنی صرف اپنے ایک ہی فیکٹر میں چینج کی وجہ سے یعنی وہ ایک فرم جو ہے اگر وہ شارٹ رن میں اپنی پروڈکشن کو انکریز کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے اس پروڈکٹ کو آؤٹ پوٹ کو انکریز کر سکتی ہے صرف اور صرف ویریبل فیکٹر کو انکریز کرنے سے یعنی صرف ایک ہی فیکٹر کو وہ انکریز کرنے سے جب وہ آؤٹ پوٹ اس کا چینج ہو جاتا ہے دیئر از اے چینج ان دا ان پروپورشن اور ریشو آف دا فیکٹرز یوز تو اس سے جو پروپورشن یا ریشو ہوتا ہے فیکٹرز کا وہ چینج ہو جاتا ہے شارٹ رن میں جب ایک فرم آؤٹ پوٹ کو چینج کرتی ہے یا آؤٹ پوٹ کو انکریز کرتی ہے بائی انکریزنگ آنلی اٹ از ویریبل فیکٹر 
यानी सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हुए या चेंज करते हुए तो उससे जो प्रपोर्शन होगा फैक्टर्स का या रेशो जो होगा फैक्टर्स का वो चेंज हो जाता है इन दिस सिचुएशन द इनपुट आउटपुट रेशो इज रेफर टू एज अफेक्ट रिटर्न टू ए फैक्टर तो इस सिचुएशन में जो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप होती है इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इसको हम कहते हैं रिटर्न टू ए फैक्टर और रिटर्न टू ए वेरिएबल फैक्टर डेफिनेशन ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर क्योंकि इसको इसलिए कहते हैं रिटर्न टू ए फैक्टर क्योंकि इसमें एक ही फैक्टर जो है वो चेंज हो जाता है दैट इज वेरिएबल फैक्टर डेफिनेशन ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर रिटर्न टू ए फैक्टर एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर कीपिंग अदर फैक्टर्स एज फिक्सड ऑन द अमाउंट ऑफ आउटपुट रिटर्न टू ए फैक्टर जो है ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर कि एक फैक्टर की क्वांटिटी को अगर हम चेंज करते हैं उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा आउट टोट अमाउंट ऑफ आउटपुट पर यानी आउटपुट पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आउटपुट पे उसका क्या असर पड़ेगा अगर हम एक फैक्टर की क्वांटिटी को चेंज करेंगे यानी रिटर्न टू फैक्टर जो है वो एक्सप्लेन करता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर कि अगर हम एक फैक्टर की क्वांटिटी को चेंज करते हैं उसका क्या असर पड़ेगा टोटल आउटपुट पर कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट जबकि हम बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं ऑन द अदर हैंड व्हेन अ फर्म ब्रिंग्स अ चेंज इन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द सेम रेशियो द इफेक्ट ऑन आउटपुट इज द इज प्रोपोर्शनल ऑन द अदर हैंड दूसरे साइड से हम देखते हैं व्हेन अ फर्म ब्रिंग्स अ चेंज इन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द सेम रेशियो द इफेक्ट ऑन आउटपुट इज प्रोपोर्शनल इसके बरक्स जब एक फर्म सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करती है सेम रेशो से द इफेक्ट ऑन आउटपुट इज द प्रोपोर्शनल यानी तो उस वक्त फिर आउटपुट पे जो इफेक्ट होगा वो होगा वो प्रोपोर्शनल इफेक्ट होगा तो उस वक्त जो रेशो होगा फैक्टर रेशो वो सेम रहेगा वो चेंज नहीं होगा न तो फैक्टर प्रपोर्शन जो है वो सेम रहेगा या फैक्टर रेशो जो है वो सेम रहेगा यानी जब एक फर्म अपने सभी फैक्टर्स को चेंज करेगी सेम प्रपोर्शन से सेम रेशो से तो उस वक्त जो आउटपुट पे इफेक्ट होगा वो प्रपोर्शनल होगा और आउटपुट जो है प्रपोर्शनली चेंज हो जाएगा और फैक्टर प्रपोर्शन जो है या फैक्टर रेशो जो है वो सेम रहेगा सच ए रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट्स एंड इनपुट्स इज रेफर टू एज रिटर्न टू स्किल इस तरह की जो रिलेशनशिप है जब सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सेम प्रोपोर्शन से सेम रेशो से इंक्रीज किया जाता है इस तरह की रिलेशनशिप जो होती है आउटपुट और इनपुट्स के दरमियान इसको हम कहते हैं रिटर्न टू स्किल इसको कहते हैं रिटर्न टू स्किल जब सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सेम प्रपोर्शन से इंक्रीज किया जाता है और उसकी वजह से फिर आउटपुट भी प्रपोर्शनली इंक्रीज होता है या चेंज हो जाता है इस तरह की रिलेशनशिप जो होती है आउटपुट और इनपुट्स के दरमियान इसको हम रिटर्न टू स्किल कहते हैं इट इज़ पॉसिबल ऑनली इन द लॉन्ग रन और ये पॉसिबल है सिर्फ लॉन्ग रन में क्योंकि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं उसको कुछ फिक्सड होते हैं जबकि लॉन्ग रन में सभी फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं यानी सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम चेंज कर सकते हैं रिटर्न टू फैक्टर एंड रिटर्न टू स्किल टुगेदर टेक ऑन टुगेदर और नून एज द लॉज ऑफ प्रोडक्शन एज शोन इन द फॉलोइंग चौक रिटर्न टू फैक्टर एंड रिटर्न टू स्किल रिटर्न टू फैक्टर जो है ये शॉर्ट रन कंसेप्ट है और रिटर्न टू स्किल जो है ये लॉन्ग रन कंसेप्ट है जब इन दोनों को हम लेते हैं तो दीज टू कंसेप्ट आर कॉल्ड एज लॉज ऑफ प्रोडक्शन इनको हम लॉज ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं जैसे कि चार्ट में दिखाया गया है लॉज ऑफ प्रोडक्शन एक तो जाहिर में आप देखिए रिटर्न टू फैक्टर दूसरे साइड है रिटर्न टू स्किल रिटर्न टू फैक्टर है वन फैक्टर इज वेरिएबल अदर फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट एक फैक्टर वेरिएबल होता है दूसरे क्या होते हैं कॉन्स्टेंट यानी जो चेंज नहीं होते हैं शॉर्ट रन में ऑल रिटर्न ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल रिटर्न टू स्किल में आप देखिए कि ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल सब फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं ये लॉन्ग रन का कंसेप्ट है रिटर्न टू फैक्टर में देखिए फैक्टर प्रपोर्शन वेरीज इसमें फैक्टर प्रपोर्शन चूंकि जब हम एक फैक्टर की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं बाकी फिक्सड रहते हैं तो इनकी प्रपोर्शन इनका रेशो चेंज हो जाता है रिटर्न टू स्किल में सभी फैक्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं सेम प्रपोर्शन से तो इसमें फैक्टर प्रपोर्शन जो है वो सेम रहता है लॉज ऑफ रिटर्न और मार्शलियन व्यूज लॉज ऑफ रिटर्न प्रोफेसर मार्शल ए ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट एक्सप्लेन शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिटर्न फैक्टर एक ये जो इकोनॉमिस्ट था एल्फ्रेड मार्शल ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट इसने एक्सप्लेन किया शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन को इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न टू इन द फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिटर्न टू फैक्टर यानी रिटर्न टू ए फैक्टर के थ्रू इसने प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्लेन किया अकॉर्डिंग टू हिम इन शॉर्ट रन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इट प्रोडक्ट ए फर्म कैन इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन बाई चेंजिंग वन वेरिएबल फैक्टर कीपिंग ऑल कीपिंग अदर फैक्टर्स एज फिक्सड मार्शल अकॉर्डिंग टू
बाई चेंजिंग वन वेरिएबल फैक्टर कि अपने एक वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हुए बाकी फैक्टर्स को फिक्सड रखते हुए हुए वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है शॉर्ट रन में यानी अकॉर्डिंग टू मार्शल मार्शल जो ये कहता है कि अगर एक फर्म शॉर्ट रन में अपनी डिमांड को यानी अपनी उसकी जो प्रोडक्ट की जो ग्रोइंग डिमांड है उसकी बढ़ती हुई डिमांड जो एक कमोडिटी की है अपनी उसकी कमोडिटी की अगर वो उस डिमांड को मीट करना चाहते हैं यानी अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं शॉर्ट रन में एक फर्म तो वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज इंक्रीज कर सकती है बाई चेंजिंग वन वेरिएबल फैक्टर वो अपने एक वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेगी और बाकी फैक्टर उसको फिक्सड रखेगी इस हिसाब से वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकती है शॉर्ट रन में बाई चेंजिंग ओनली वन वेरिएबल फैक्टर बाकी फैक्ट बाकी फैक्टर उसको फिक्सड रखना होगा उसे प्रोडक्शन इन दिस सिचुएशन विल इंक्रीज एट डिफरेंट रेशियोज इस सिचुएशन में प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगी डिफरेंट रेशियोज में विच मॉर्शल डिनोट एज लॉज ऑफ रिटर्न इस सिचुएशन में फिर जब हम एक ही फैक्टर को एक ही वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे बाकी फैक्टर को कॉन्स्टेंट रखेंगे इस सिचुएशन में प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगी एट डिफरेंट रेशियो से विच मार्शल डिनोट एज लॉज ऑफ रिटर्न जिसको मार्शल ने डिनोट किया एज लॉज ऑफ रिटर्न अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर थ्री लॉज ऑफ रिटर्न अकॉर्डिंग टू मार्शल देयर आर थ्री लॉज ऑफ रिटर्न लॉज ऑफ रिटर्न थ्री हैं अकॉर्डिंग टू मार्शल लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न मीनस कि इनिशियली जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी मोर देन द इंक्रीज इन इनपुट और इसी तरह से कॉन्स्टेंट रिटर्न इनपुट आउटपुट या प्रोडक्शन उसी रेट से इंक्रीज हो जाएगी जिस रेट से इनपुट यानी वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा और लॉ डिमिनिशिंग रिटर्न ये कहता है कि जब हम इंक्रीज करेंगे जब हम इंक्रीज करते जाएंगे वेरिएबल फैक्टर को तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि आउटपुट जो है वो लोअर रेट से इंक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू द इंक्रीज इन द वेरिएबल फैक्टर यानी वेरिएबल फैक्टर में ज़्यादा इंक्रीज होगा और आउटपुट में कम इंक्रीज होगा यानी डिमिनिशिंग रिटर्न हमें हासिल हो जाएंगे अब हम इन्हीं कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न और इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर यानी इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए वेरिएबल फैक्टर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न स्टेटस दैट वैन वी एम्प्लॉय मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स अलॉन्ग विद सम फिक्सड फैक्टर्स मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न ये कहता है कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल यूनिट्स वेरिएबल फैक्टर्स के यूनिट्स को मिक्स करेंगे फिक्सड फैक्टर्स के साथ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न ये बताता है कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स के यूनिट्स को मिक्स करेंगे यूज़ करेंगे फिक्सड फैक्टर्स के साथ तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट पर इनिशियली वो इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट पर This law rests upon the idea that when the size of output is increased by employing more of a variable factor, efficiency of the firm increases, by which production increases at increasing proportion. ये law इस idea पे इसकी base है कि जब एक जब out output का size increase हो जाएगा by employing more of a variable factor. ये कंसेप्ट जो है इसकी बुनियाद इस ये जो लॉ है इसकी बुनियाद इस कंसेप्ट पर है कि जब हमारे आउटपुट का जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ किया जाता है और हमारा आउटपुट जब हम आउटपुट को इंक्रीज़ करते हैं बाय एम्प्लॉइंग मोर ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर यानी ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर उसको यू यूज़ करते हुए एम्प्लॉय करते हुए इस्तेमाल करते हुए जब हम आउटपुट को इंक्रीज़ करते हैं तो उस वक्त फर्म की जो एफिशेंसी होती है वो इनक्रीज़ हो जाती है फर्म की एफिशेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है इंक्रीजिंग रेट पर यानी अब हर एक फर्म फर्म में जो फिक्सड फैक्टर्स होते हैं वो भी एफिशिएंटली इस्तेमाल होते हैं वो भी इफेक्टिवली इस्तेमाल होते हैं जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं फिक्सड फैक्टर्स के साथ और आउटपुट को इंक्रीज करते हैं तो उस वक्त फिर फर्म की एफिशेंसी इंक्रीज़ हो जाती है एक फर्म जो है या फैक्ट्री जो है उसकी एफिशेंसी इंक्रीज हो जाती है और उससे फिर प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो जाती है इंक्रीजिंग रेट पर इट लोअर्स एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इससे एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज वो कम हो जाता है क्योंकि जब हम लोअर uh, लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं तो फिक्सड कास्ट हमारे वही होते हैं जो हम हायर लेवल पर अगर हम प्रोडक्शन करेंगे क्योंकि फिक्सड कास्ट जो हैं वो सेम रहते हैं चाहे हमारा लेवल ऑफ आउटपुट कम हो या चाहे हमारा लेवल ऑफ आउटपुट यानी हाई हो तो जब हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो हमारा जो कॉस्ट होगा एडिशनल कॉस्ट ये वो कम होते चले जाएंगे क्योंकि फिक्सड कॉस्ट जो है वो सेम रहेगा और इसी तरह से जैसे ही हमारी स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एवरेज कॉस्ट जो है वो भी कम होते चले जाएंगे एक स्टेज तक 
तो ये कहते हैं कि इट लोअर्स एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को मिक्स करते हैं या यूज़ करते हैं फिक्स फैक्टर्स के साथ इसे प्रोडक्शन एफिशेंसी बढ़ जाती है और हमारी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है इंक्रीजिंग रेट पर इट लोअर्स एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इससे एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो वो इंक्रीज वो डिक्रीज हो जाता है वो कम हो जाता है एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दियर फॉर दिस लॉ इज ऑल्सो नून एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट इसलिए इस लॉ को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट भी कहते हैं क्योंकि इसमें कॉस्ट जो है वो कम होते चले जाते हैं डेफिनेशन आप हम देखते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर की एज द प्रपोर्शन ऑफ वन फैक्टर इन ए कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इज इंक्रीज अप टू ए पॉइंट द मार्जिनल प्रोडक्ट विद फैक्टर विल इंक्रीज एज द प्रपोर्शन ऑफ वन फैक्टर जब हम एक फैक्टर वेरिएबल फैक्टर के प्रोपोर्शन को इन कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इज इंक्रीज इन कम्बिनेशन ऑफ फिक्सड फैक्टर्स इज इंक्रीज ये फिक्सड फैक्टर्स है यहाँ पर जब हम वेरिएबल फैक्टर के प्रोपोर्शन को इंक्रीज करेंगे विथ कम्बिनेशन ऑफ फिक्सड फैक्टर्स यानी वेरिएबल फैक्टर के प्रोपोर्शन को हम फिक्सड फैक्टर्स के साथ उसकी कम्बिनेशन में उस वेरिएबल फैक्टर के प्रपोर्शन को इंक्रीज करेंगे वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्सड फैक्टर्स के कम्बिनेशन में हम वेरिएबल फैक्टर के प्रोपोर्शन को जब इंक्रीज करेंगे एक पॉइंट तक तो उस वक्त फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होगी इस वेरिएबल फैक्टर की वो इंक्रीज होगी कॉज फॉर द ऑपरेशन ऑफ द लॉ कॉज क्या है कि क्यों इस तरह का लॉ ऑपरेट हो जाएगा कि हम देखते हैं कि जब हम वेरिएबल फैक्टर के एडिशनल यूनिट्स को इंक्रीज करते हैं या वेडी वेरिएबल फैक्टर के ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं फिक्स फैक्टर्स के साथ तो क्यों उस वक्त फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वेरिएबल फैक्टर की इंक्रीज हो जाएगी इनिशियली इसके लिए कुछ कॉजेज हैं इस लॉ के लिए इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न अप्लाई ड्यू टू फिक्स और इंडिविजल इंडिविजल फैक्टर्स ये जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है ये अप्लाई हो जाता है ड्यू टू फिक्सड और इंडिविजुअल फैक्टर्स फिक्सड फैक्टर्स और इंडिविजुअल फैक्टर्स के की वजह से सच फैक्टर्स आर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस इवन व्हेन द डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज लो इस तरह के फैक्टर्स जो होते हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स या फिक्सड फैक्टर्स इनको प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है अगर से डिमांड ए कमोडिटी की बहुत ही लो हो अगर हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ही कम भी होगी प्रोडक्शन लेवल अगर हमारी कम भी होगी तो तब भी हम इन फिक्सड फैक्टर्स और इंडिविजुअल फैक्टर्स को यूज़ करेंगे फिर जब हम उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर को इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से फिर हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो उसमें हमें कोई एडिशनल कॉस्ट इनकर नहीं हो जाएगा सच फैक्टर्स आर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस इवन वेन द डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज लो इस तरह के फैक्टर्स जो हैं उनको प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है अगर जब कि डिमांड प्रोडक्ट्स की अगर जो प्रो डिमांड ये जो प्रोडक्ट्स की होती है वो लो होती हैं एज डिमांड गोज अप मोर प्रोडक्शन विल बी मोर प्रोडक्शन विल बी मैनुफैक्चर्ड और मोर प्रोडक्ट विल बी मैनुफैक्चर्ड विदाउट हायरिंग अनदर यूनिट ऑफ सच अ फिक्सड फैक्टर तो जब फिर डिम अगर हम हमारी लेवल ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही कम होगी तो तब भी हमें ये फिक्सड फैक्टर्स या इंडिविजुअल फैक्टर इस्तेमाल करने होंगे और फिर जब अगर डिमांड बढ़ जाएगी या प्रोडक्शन हमारी प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हो जाएगी तो हम इसी फिक्सड फैक्टर को अब एफिशेंटली यूटिलाइज कर सकते हैं बाई यूजिंग मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर अब वेरिएबल फैक्टर को ही हमें इंक्रीज करना है फिक्सड फैक्टर हमारा सेम रहेगा और हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट हायरिंग अनदर यूनिट ऑफ सच ए फिक्सड फैक्टर और इसके इस उसकी वजह से फिर हमें कोई फिक्सड फैक्टर नया नहीं लाना पड़ेगा या एक नया फिक्सड फैक्टर हायर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि फिक्सड फैक्टर जो है था हमारा इनिशियली ये लो लेवल पर इस्तेमाल होता था अब जब डिमांड बढ़ गई अब हमने वेरिएबल फैक्टर्स को ही ज़्यादा इस्तेमाल किया इसके साथ और हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई इसके लिए हमें नया कोई फिक्सड फैक्टर लाने की ज़रूरत नहीं थी इट विल रेज प्रोडक्टिविटी ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर इसकी वजह से फिर प्रोडक्टिविटी जो होगी वेरिएबल फैक्टर की वो इंक्रीज हो जाएगी इंक्रीज इन एफिशंसी इट मे प्रोड्यूस एक्टिविटीज विद द यूज ऑफ एडिशनल वेरिएबल फैक्टर्स एफिशंसी ऑफ दीज फैक्टर्स इंक्रीज इन मैनी प्रोडक्ट एक्टिविटीज With the use of additional variable factors, efficiency of these factors increases. ऐसी प्रोडक्ट एक्टिविटीज भी हैं कुछ ऐसी प्रोडक्ट एक्टिविटीज जिन में एडिशनल वेरिएबल फैक्टर्स अगर इस्तेमाल किए जाएँ तो उनसे जो फैक्टर्स होते हैं एफिशंसी ऑफ दिस फैक्टर्स इंक्रीज तो वहाँ पर ये जो एफिशंसी होती हैं फिक्सड फैक्टर्स की वो इंक्रीज हो जाती हैं और वेरिएबल फैक्टर्स की एफिशंसी भी बढ़ जाती हैं सच एज विद यूज ऑफ एडिशनल लेबरर्स डिवीजन ऑफ लेबर रिजल्ट इन टू स्पेशलाइजेशन जैसे कि अगर हम एडिशनल लेबरर्स को यूज़ करेंगे तो उससे फिर हमें डिवीजन ऑफ लेबर में मदद मिलेगा और और उससे फिर स्पेशलाइजेशन हो जाएगी लेबर में 
कि जैसे कि अगर हम एडिशनल लेबरर्स को इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से फिर जब डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा कि हर एक इंडिविजुअल को अपना अपना अलग अलग काम दिया जाएगा तो उससे फिर इट विल रिजल्ट इन टू स्पेशलाइजेशन तो हर एक लेबर या हर एक वर्कर जो है वो फिर उसी काम में ज़्यादा स्पेशलिस्ट बनेगा ज़्यादा स्पेशलाइज करेगा जिस काम को वो बार बार दोहरा रहा है ये होगा उसी वक्त जब हम एडिशनल लेबरर्स को इस्तेमाल करेंगे तो उसे फिर डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा विच विच विल रिजल्ट इन टू स्पेशलाइजेशन ऑफ द लेबरर्स इट रेजिस प्रोडक्शन एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो इससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा ये इस इस तरह से सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर एक फैक्ट्री में दस वर्कर्स हैं या अगर हम इनिशियली एग्जाम्पल लेते हैं एक फैक्ट्री में सपोज फॉर एग्जाम्पल पाँच वर्कर्स हैं हर एक वर्कर को दो दो तीन तीन काम करने पड़ते हैं फिर अगर हम नंबर ऑफ वर्कर उसको इंक्रीज करते हैं टू टेन या फिफ्टीन अगर दस पंद्रह टाइप के काम है वहाँ पर तो फिफ्टीन अगर हम वर्कर उसकी क्वांटिटी को करते हैं हर एक वर्कर एक एक काम करता है एक ही काम उसका है वो वो काम करेगा जो उसको असाइन किया गया है तो हर एक वर्कर जो है वो अपने चूंकि वो उसको एक ही काम करना है तो वो उस काम में बहुत ही माहिर बनेगा बहुत ही एक्सपर्ट बनेगा स्पेशलिस्ट बनेगा वो डिवीजन क्योंकि हमने अब वर्क को डिवाइड किया है बिटवीन द वर्कर्स तो हर एक वर्कर जो है अपने अपने काम पे ही लगा है तो उससे उसकी स्पेशलाइजेशन हो जाएगी उससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं देखते हैं दी थी ये एग्जाम्पल एक फेमस एग्जाम्पल इसकी दी थी बिन मेकिंग एग्जाम्पल एडम स्मिथ ने जो उसकी बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन में उसने इस एग्जाम्पल को दिया था ये एग्जाम्पल उसने एक्सप्लेन की थी बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर टेंडर्स टू इंप्रूव द डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्सड एंड वेरिएबल फैक्टर्स जब हम एडिशनल यूनिट्स ऑफ एडिशनल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है फिक्सड और वेरिएबल फैक्टर्स के दरमियान वो इंप्रूव हो जाती है जब हम एडिशनल यूनिट्स ऑफ लेबर को इस्तेमाल करते हैं एडिशनल यूनिट्स और वेरिएबल फैक्टर को इस्तेमाल करते हैं फिक्सड फैक्टर्स के साथ तो उसमें फिर फिक्सड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स के दरमियान जो डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन है वो इंप्रूव हो जाती है एज अ रिजल्ट टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट तो इसकी वजह से फिर हम देखते हैं कि टोटल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग रेट पर इसके बाद है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न मगर ये जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी एट इंक्रीजिंग रेट और इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ फैक्टर ये एक एक लिमिट तक होगा उसके बाद अगर हम फिर से वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो फिर प्रोडक्शन स्टेगनेट हो जाएगी प्रोडक्शन रुक जाएगी यानी रुक जाएगी मतलब यानी अब प्रोडक्शन उसी रेट से इंक्रीज हो जाएगी जिस रेट से वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे फिर अगर हमने उससे आगे भी ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर उसको इस्तेमाल किया तो अब प्रोडक्शन जो है उस रेट से इंक्रीज नहीं हो जाएगी जिस रेट से वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे अब हम देखते हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न टू एफेक्टर लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न टू एफेक्टर बाई लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न टू एफेक्टर वी मीन सिचुएशन वेन द आउटपुट इंक्रीज एट द सेम रेशो एट वी द वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न टू एफेक्टर का मतलब है ये वो सिचुएशन होती है जब आउटपुट उसी रेट से इंक्रीज हो जाता है उसी रेशियो से इंक्रीज हो जाता है जिस रेशियो से वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होता है कॉन्स्टेंट रिटर्न टू एफेक्टर का मतलब होता है कॉन्स्टेंट रिटर्न टू एफेक्टर का ये माना है ये वो सिचुएशन हो जाती है होती है जब आउटपुट इंक्रीज हो जाता है उसी रेट पर उसी रेशो पर जिस रेशो पर वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होता है इट इज़ एन आइडियल सिचुएशन फॉर द प्रोड्यूसर बिकॉज प्रोडक्शन इंक्रीज एट अ कॉन्स्टेंट रेट रिजल्टिंग इन टू कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन कॉस्ट इट इज़ एन आइडियल सिचुएशन फॉर द प्रोड्यूसर ये एक आइडियल सिचुएशन है तो ये प्रोड्यूसर के लिए बिकॉज प्रोडक्शन इंक्रीज एट अ कॉन्स्टेंट रेट रिजल्टिंग इन टू कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन कॉस्ट इसमें हम देखते हैं कि प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होती है कॉन्स्टेंट रेट पर विच विल रिजल्ट इन टू कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन कॉस्ट इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि ये जो प्रोड्यूसर होगा वो आइडियल सिचुएशन में होगा क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी कॉन्स्टेंट रेट पर प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी कॉन्स्टेंट प्रोडक्शन विल इंक्रीज एट अ कॉन्स्टेंट रेट रिजल्टिंग इन टू कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन कॉस्ट जब प्रोडक्शन जो है कॉन्स्टेंट रेट पर इंक्रीज हो जाएगी तो उससे फिर कॉस्ट जो है वो भी कॉन्स्टेंट रेट पर ही इंक्रीज होते चले जाएंगे मैंने प्रोडक्शन विल इंक्रीज एट अ कॉन्स्टेंट रेट विच विल रिजल्ट इन टू द कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन कॉस्ट और कॉस्ट जो है वो भी कॉन्स्टेंटली उसी रेट से इंक्रीज होते चले जाएंगे दियर फॉर दिस लॉ कैन ऑल्सो बी कॉल इज लॉ ऑफ कॉन्
अगर फिर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यानी सॉरी अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को या इनपुट्स को या वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं वेरिएबल फैक्टर को यहाँ पर हम इंक्रीज करेंगे टेन परसेंट से तो कॉस्ट भी टेन परसेंट से इंक्रीज होगा अगर हम वेरिएबल फैक्टर को ट्वेंटी से इंक्रीज करेंगे तो कॉस्ट जो है वो भी ट्वेंटी से इंक्रीज होंगे तो इसको हम कहते हैं लॉ कॉन्स्टेंट कॉस्ट क्योंकि इसमें कॉस्ट जो है वो कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज हो जाएंगे और इसी तरह से आउटपुट भी कॉन्स्टेंट रेट से भी जिस रेट से कॉस्ट इंक्रीज हो जाएंगे उसी रेट से आउटपुट भी इंक्रीज होगा या जिस रेट से आउटपुट इंक्रीज होगा उसी रेट से कॉन्स्ट भी इंक्रीज हो जाएंगे कॉन्स्टेंट रिटर्न टू एफेक्टर ऑकर्स में एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज आउटपुट ऑनली एट अ कॉन्स्टेंट रेट कॉन्स्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर ऑकर्स कॉन्स्टेंट फैक्टर्स रिटर्न टू ए फैक्टर कॉन्स्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर उस वक्त ऑकर हो जाता है जब एडिशनल एप्लीकेशन वेरिएबल फैक्टर जब हम एडिशनल जब हम वेरिएबल फैक्टर की एडिशनल एप्लीकेशन करते हैं या वेरिएबल फैक्टर के एडिशनल यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं इंक्रीज करते हैं वेरिएबल फैक्टर के एडिशनल यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा कॉन्स्टेंट रेट पर ही कॉन्स्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर ऑकर्स वेन एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज आउटपुट जब एडिशनल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर जब हम एडिशनल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आउटपुट भी कॉन्स्टेंट रेट से ही इंक्रीज हो जाएगा यानी जिस रेट से हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे जिस रेट से आउटपुट जिस रेट से इनपुट हमने वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज किया कॉन्स्टेंट रिटर्न टू फिर से मैं ये समझाता हूँ कॉन्स्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर ऑकर्स कॉन्स्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर उस वक्त ऑकर हो जाता है वेन एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर जब हम एडिशनल एप्लीकेशन करते हैं वेरिएबल फैक्टर की और उसकी वजह से जब हम एडिशनल एप्लीकेशन या एडिशनल यूनिट्स और वेरिएबल फैक्टर को इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से आउटपुट इंक्रीज हो जाता है कॉन्स्टेंट रेट पर ही यानी जिस रेट से हमने इनपुट्स को वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज किया जिस रेट से वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज किया उसी रेट से आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा और इसी कॉन्स्टेंट रेट से आउटपुट भी इंक्रीज हो इसको कहते हैं कॉन्स्टेंट रिटर्न टू एफेक्टर क्योंकि जिस रेट से इनपुट इंक्रीज वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होता है उसी रेट से आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है दिस लॉ इज एन इंटरमीडिएट सिटेज बिटवीन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न फैक्टर ये लॉ जो है इंटरमीडिएट स्टेज है बिटवीन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के दरमियान ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है कॉजिज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑप्टिम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर्स अब कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से यह लॉ ऑपरेट हो जाता है फर्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स रिसोर्स फिक्स फैक्टर्स यानी फिक्स फैक्टर्स जो है उनको ऑप्टिमली यूज़ किया जाता है उनको बेस्ट पॉसिबल वे में इस्तेमाल किया जाता है उनको हाईएस्ट लेवल ऑफ यानी यूटिलाइजेशन पे इस्तेमाल किया जाता है एज मोर ऑफ वेरिएबल यूनिट्स और एम्प्लॉयड ए स्टेज कम वन फिक्स फैक्टर्स और फुली यूटिलाइज जब हम ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं एम्प्लॉय करते हैं तो एक स्टेज आएगा जब फिक्स फैक्टर्स जो हैं वो फुली यूटिलाइज हो जाएंगे व्हेन वेरिएबल फैक्टर्स आर इंक्रीज फर्दर मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट जब मार जब वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज किया जाएगा ज्यादा इंक्रीज किया जाएगा तो उस वक्त मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा एट अ कॉन्स्टेंट रेट कॉन्स्टेंट रेट पर वो इंक्रीज हो जाएगा जब वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज किया जाएगा ज़्यादा अब इंक्रीज किया जाएगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होगा कॉन्स्टेंट रेट पर ही क्योंकि अब ये जो फिक्स फैक्टर्स हैं उनको ऑप्टिमली इस्तेमाल किया जाता है या वो फुली यूटिलाइज हो चुके हैं जब वेरिएबल फैक्टर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करेंगे अब फर्दर इंक्रीज करेंगे तो उस वक्त फिर मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा कॉन्स्टेंट रेट पर ही क्योंकि अब फिक्स फैक्टर्स फुली यूटिलाइज हो चुके हैं आइडियल फैक्टर रेशो दिस लॉ ऑपरेटर्स वैन फर्म अचीव एन आइडियल रेशो ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स ये लॉ उस वक्त ऑपरेट करता है जब एक फर्म आइडियल रेशो ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स को अचीव करती है यहाँ पर फिक्स और वेरिएबल फैक्टर्स के दरमियान जो रेशो होता है वो आइडियल रेशो होता है क्योंकि इसमें जो आउटपुट है वो कॉन्स्टेंट रेट पर ही इंक्रीज हो जाता है कॉन्स्टेंट रेशो पर ही इंक्रीज हो जाता है जिस रेशो से वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करते हैं उसी रेशो से उसी रेट से फिर आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है इसीलिए हम इसको कहते हैं कॉन्स्टेंट रिटर्न टू फैक्टर तो ये एक आइडियल रेशो होता है फिक्सड और वेरिएबल फैक्टर्स के दरमियान मोस्ट एफिशेंट यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स और एम्प्लॉयड सिचुएशन कम्स वैन देयर इज बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ डिविजन ऑफ
जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं एम्प्लॉय करते हैं एक सिचुएशन आ जाती है जब हमें एक सिचुएशन कम वन देयर इज बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर तो एक सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं जब हम हमें बेस्ट डिवीजन ऑफ लेबर इस्तेमाल यानी सिचुएशन हासिल हो जाती है यानी रियलाइज हो जाती है यानी एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब डिवीजन ऑफ लेबर को यानी एट इट इज़ बेस्ट यूटिलाइज किया जा सकता है एट यानी सबसे बेहतरीन तरीके में जब फिर डिवीजन ऑफ लेबर को इस्तेमाल किया जा सकता है या यूटिलाइज किया जा सकता है यानी वेरिएबल जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को इस्तेमाल करेंगे तो एक ऐसी सिचुएशन भी आएगी जब हम डिवीजन ऑफ लेबर को बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं बेस्ट तरीके से यानी यूटिलाइज कर सकते हैं वो ये कि हर एक इंडिविजुअल अपना ही काम करेगा तो वो उसमें उसको स्पेशलाइजेशन हो जाएगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी वो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी उससे तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है अच्छी तरीके से इसको यूटिलाइज किया जा सकता है अकॉर्डिंगली इट इज मार्जिनल प्रोडक्ट टेन टू इंक्रीज एट कॉन्स्टेंट रेट इस वजह से फिर मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वेरिएबल फैक्टर का वो कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज हो जाए इसके बाद लॉ ऑफ रिटर्न में से जो लास्ट लॉ है दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर में इसके बाद हमें रिटर्न टू स्केल पढ़ना है अभी ये जो लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर जो है उसमें हम देखते हैं कि लास्ट जो कंसेप्ट है दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर इज द अल्टीमेट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन विच हैपन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर जो है ये अल्टीमेट स्टेज है ये लास्ट स्टेज होता है प्रोडक्शन का विच हैपन इन द प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन प्रोसेस में लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जो होता है ये स्टेज कहलाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इस लॉ को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न भी कहा जाता है और लॉ ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट भी इसको कहते हैं The law stated that when some more units of a variable factor are combined with some fixed factors, total returns from it increases at a diminishing proportion. ये law कहता है कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा variable factors को इस्तेमाल करते हैं, combine करते हैं, fixed factors के साथ, limited quantity of fixed factors के साथ, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा variable factors को इस्तेमाल करेंगे तो टोटल रिटर्न्स जो उससे हो जाए आएंगे हमें टोटल रिटर्न्स फ्रॉम इट इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग प्रोपोर्शन तो जो टोटल रिटर्न्स हमें इससे आएंगे दैट विल इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग प्रोपोर्शन तो वो इंक्रीज हो जाएंगे बट एट ए डिमिनिशिंग रेट इट मीनस मार्जिनल रिटर्न्स फ्रॉम एडिशनल फैक्टर डिमिनिश एंड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज इसका मतलब ये होगा कि मार्जिनल रिटर्न जो होंगे एडिशनल फैक्टर से वो डिमिनिश हो जाएंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे और एवरेज कॉस्ट पर यूनिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा यानी उसकी इसका मतलब ये होगा कि मार्जिनल रिटर्न्स जो होंगे फ्रॉम एडिशनल फैक्टर एडिशनल फैक्टर से जो मार्जिनल रिटर रिटर्न आएंगे वो डिमिनिश हो जाएंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि जब हम एडिशनल यूनिट्स को इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को इस्तेमाल करेंगे जो आउट जिस रेट से हम वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करेंगे आउटपुट उस रेट से अब इंक्रीज नहीं हो जाएगा अगर हम टेन परसेंट से वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट टेन परसेंट से इंक्रीज नहीं होगा वो लेस देन टेन परसेंट से इंक्रीज होगा इट मीनस मार्जिनल रिटर्न्स फ्रॉम एडिशनल फैक्टर डिमिनिश तो मार्जिनल रिटर्न जो होंगे एडिशनल फैक्टर के जो हमने वेरिएबल फैक्टर एडिशनल इस्तेमाल किया उससे जो मार्जिनल रिटर्न आएगा वो डिमिनिश होता चला जाएगा डिक्रीज होता चला जाएगा एंड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज तो एवरेज कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि जब हमने वेरिएबल फैक्टर उसको इंक्रीज किया टेन परसेंट से आउटपुट इंक्रीज हुआ है फाइव परसेंट से तो फिर अगर हमने फिर से टेन परसेंट से वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज किया अब टेन परसेंट से तो अब लेस देन फाइव परसेंट से आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा तो ये जो रिटर्न होंगे एडिशनल ये जो रिटर्न होंगे टू द एडिशनल फैक्टर्स वो डिक्रीज होते चले जाएंगे डिमिनिश होते चले जाएंगे मार्जिनल रिटर्न जो होंगे एडिशनल फैक्टर्स के वो डिमिनिश होते चले जाएंगे यानी जो वेरिएबल फैक्टर हम एडिशनल लगाएंगे उसके बदले में जो हमें मार्जिनल रिटर्न मिलेगा जो उसकी एडिशनल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर की जो प्रोडक्शन होगी मार्जिनल प्रोडक्शन वो डिक्रीज होती चली जाएगी और उसे एवरेज कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा इट इज़ देयर फॉर नोन एज लॉ ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट तो चूंकि एवरेज कॉस्ट ऑफ इंक्रीज होता चला जाएगा इसलिए हम कहते हैं इसको लॉ ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकनॉमिस्ट लाइक मार्शल एंड डेविड रिकॉर्डो दिस लॉ अपलाइज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिकल इकनॉमिस्ट जैसे कि अल्फ्रेड मार्शल था डेविड रिकॉर्डो था उनके अकॉर्डिंग टू देम ये जो लॉ जो है ये अप्लाई होता है एग्रीकल्चर में बट मॉडर्न इकनॉमिस्ट लाइक जो रॉबिनसन एंड बेन हेम अप्लाई इट इन एवरी फील्ड ऑफ प्रोडक्शन जो मॉडर्न इकनॉमिस्ट जैसे जो र
उन्होंने जो स्टडीज़ की हैं वो कहते हैं कि ये लॉ जो है हर एक फील्ड ऑफ प्रोडक्शन में अप्लाई होता है जब हम एक प्रोडक्शन का एक लिमिट थ्रेश लिमिट या ऑप्टिमम लिमिट क्रॉस करते हैं तो अल्टीमेटली फिर वहाँ पर लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इनकर हो जाते हैं और एक चीज़ है इसमें कि इसको दूसरे फील्ड में जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन में इसको डिले किया जा सकता है कुछ हद तक यानी डिले किया जा सकता है अब हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी कर सकते हैं तो हम इस लॉ डिमिनिशिंग रिटर्न को लॉर्ज स्केल प्रोडक्शन पर भी अवॉइड करेंगे कुछ हद तक अवॉइड कर सकते हैं डिले कर सकते हैं बट हम इसको टोटली यानी एलिमिनेट नहीं कर सकते एलिमिनेट मीनस कि इसको हम टोटली रिजेक्ट नहीं कर सकते या टोटली आउट ऑफ ऑपरेशन यानी नहीं कर सकते हैं या एलिमिनेट ही नहीं नहीं कर सकते हैं बल्कि हम इसको डिले कर सकते हैं इस या अवॉइड कर सकते हैं कुछ हद तक या डिले कर सकते हैं बल्कि टोटल एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं या इस टोटल इस लॉ को बिल्कुल अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं ये ला ये जब हम एक प्रोडक्शन प्रोसेस को बियॉन्ड ऑप्टिम लिमिट बियॉन्ड ऑप्टिम लिमिट इसको ले जाएंगे तो फिर अल्टीमेटली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इनकर हो जाएगा अब देखते हैं डेफिनेशन इस लॉ की एज द प्रपोर्शन ऑफ वन फैक्टर इन कम्बिनेशन ऑफ फिक्स फैक्टर इंक्रीज आफ्टर आफ्टर ए पॉइंट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट फैक्टर विल डिमिनिश ये कहता है कि जब हम फिक्स फैक्टर के प्रपोर्शन को इंक्रीज करेंगे फिक्स फैक्टर में एज द प्रपोर्शन ऑफ वन फैक्टर दैट इज वेरिएबल फैक्टर एज द प्रपोर्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज इंक्रीज इन ए कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इज इंक्रीज इन ए कम्बिनेशन ऑफ फिक्स फैक्टर्स एज द प्रपोर्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर जब हम प्रपो वेरिएबल फैक्टर के प्रपोर्शन को इंक्रीज करेंगे इन कम्बिनेशन विथ फिक्स फैक्टर्स जब हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करेंगे आफ्टर अ पॉइंट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट एक तो एक स्टेज ऐसा आएगा तो उस वक्त फिर मार्जिनल प्रोडक्ट जो होगा उस वेरिएबल फैक्टर का वो डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा पहले वो इंक्रीज हो जाएगा फिर कॉन्स्टेंट रहेगा फिर एक स्टेज ऐसा आएगा कि वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा कॉजेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर क्या कॉजेज हैं जिनकी वजह से लॉ ऑफ रिटर्न डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर ऑपरेट हो जाता है पोअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स एज वेरिएबल फैक्टर्स आर इंक्रीज इवन आफ्टर रीचिंग द स्टेज ऑफ ऑप्टिम प्रपोर्शन दियर बिकम्स दियर बिकम्स पोअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स एंड मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट डिमिनिशिंग फर्स्ट रीजन जो है डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर की वजह से ये किस लिए ऑपरेट होता है ये किस लिए सेट इन हो जाता है ये किस लिए किस कौन से रीज़न से जिनकी वजह से डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ फैक्टर स्टार्ट हो जाता है ये लॉ अप्लाई हो जाता है फर्स्ट रीज़न जो है पोअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स यानी जो कोऑर्डिनेशन हो जाती है वेरिएबल और फिक्सड फैक्टर्स के दरमियान वो पोअर कोऑर्डिनेशन हो जाती है एज वेरिएबल फैक्टर्स आर इंक्रीज इवन आफ्टर रीचिंग द स्टेज ऑप्टिम प्रपोर्शन जब हम वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करते चले जाते हैं इसके बावजूद कि हमने ऑप्टिमम स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑप्टिमम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन या ऑप्टिमम स्टेज स्टेज ऑफ ऑप्टिमम प्रोपोर्शन जब हमने रीच किया या ऑप्टिमम प्रोपोर्शन का स्टेज हमने रीच किया उसके बावजूद भी अगर हम वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करते हैं तो उसके बाद फिर पोअर कोऑर्डिनेशन हो जाती है बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स बिटवीन फिक्सड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स के दरमियान पोअर कोऑर्डिनेशन हो जाती है और फिक्सड फैक्टर जो है वो और यूज़ हो जाता है और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन ये गड़बड़ हो जाती है कोऑर्डिनेशन जो है वो बिगड़ जाती है तो उसकी वजह से फिर मार्जिनल प्रोडक्शन जो है इट विल स्टार्ट डिमिनिशन क्योंकि अब इनके दरमियान पोअर कोऑर्डिनेशन है कोऑर्डिनेशन इनके दरमियान जो है वो बिगड़ गई है वो खराब हो गई है तो इसकी वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो गया है इम्परफेक्ट सब शूट एज एन इकोनॉमिस्ट क्लेम इज दैट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाइज बिकॉज ऑफ इम्परफेक्ट सबस्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर्स एंड इकोनॉमिस्ट क्लेम्स यानी कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इसलिए अप्लाई हो जाता है बिकॉज दे आर बिकॉज ऑफ इम्परफेक्ट सबस्टिट्यूट सबस्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर्स क्योंकि हम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से नहीं बदल सकते हैं यानी एक क्लेम ये भी है एक क्लेम या एक कंसेप्ट ये भी है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इसलिए अप्लाई हो जाता है क्योंकि हम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से सब शूट नहीं कर सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई इसलिए हो जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ इम्परफेक्ट सब शूट ऑफ फैक्टर्स यानी हम लेबर को मिशन उसके बदले इस्तेमाल नहीं कर सकते या मिशन उसको लेबर के बदले इस्तेमाल नहीं कर सकते हम तो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं और फिक्स फैक्टर्स को जब हमने कॉन्स्टेंटली रखा सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज किया है तो अब पोअर कोऑर्डिनेशन हो जाएगी इन दोनों फैक्टर्स के दरमियान और लेबर को हम यानी मशीन उसको हम लेबर से नहीं बदल
जो है हम वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और कैपिटल जो है वो हमने फिक्सड रखा है तो इन दोनों के दरमियान यानी परफे इम्परफेक्ट सब स्टेशन है एक को दूसरे के बदले इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है तो इस वजह से फिर इम्पर ये जो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्किल स्टार्ट हो जाता है वेरिएबल फैक्टर्स यूनिट्स कैन बी परफेक्टली सब फॉर द अदर ओनली अप टू ए सर्टन लिमिट वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं वेरिएबल फैक्टर यूनिट्स जो हैं उनको हम एक दूसरे के बदले इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ हद तक बियॉन्ड दिस सिचुएशन मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट फॉलिंग वेरिएबल फैक्टर्स यूनिट्स कैन बी परफेक्टली सबूटेड फॉर द अदर यानी वेरिएबल फैक्टर यूनिट्स जो हैं उनको हम किसी हद तक यानी एक दूसरे के बदले इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मशीन के बदले इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ हद तक यानी एक लिमिट तक मगर बियॉन्ड दैट सिचुएशन मगर फिर उस सिचुएशन के आगे उस लिमिट के आगे अगर हम फिर से मार्जिन वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज कर, करेंगे और फिक्सड फैक्टर्स को ये कॉन्स्टेंट ही रखेंगे और फिक्स वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे फिक्सड फैक्टर्स की क्वान्टिटी को कहाँ ये फिक्सड ही रखेंगे वो कॉन्स्टेंट ही रहेंगे तो उससे फिक्सड फैक्टर जो है वो और यूटिलाइज होगा उसमें फ्रिक्वेंट ब्रेक डाउन जाएंगे और जब वेरिएबल फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया है इन कम्बिनेशन विद फिक्सड फैक्टर तो उनकी कोऑर्डिनेशन भी ब्रेक डाउन हो जाएगी और यूज हो जाएगा फिक्सड फैक्टर तो उससे फिर मार्जिनल प्रोडक्ट जो है दे इट विल स्टार्ट फॉलिंग और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये था हमारा आज का टॉपिक कल जो टॉपिक हमारा होगा दैट विल बी लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन और मॉडर्न व्यूज़ ऑन रिटर्न टू फैक्टर जो मॉडर्न व्यूज हैं रिटर्न टू फैक्टर पर वो हम देखते हैं आज हमने क्लासिकल की एग्जाम्पल्स यहाँ पर कुछ देखी जैसे इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर कॉन्स्टेंट रिटर्न टू फैक्टर वेरिएबल यानी कॉन्स्टेंट रिटर्न टू फैक्टर और इसी तरह से डिमिनिशिंग रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर और कल हम देखते हैं लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन